రాష్ట్రం పరిశ్రమలు వస్తే ఎక్కడ బాగుపడుతుందో అని చెప్పి ఒక పక్క మీ దొంగతిరుడు వ్యవహారాలు గ్యాంగ్స్టర్స్ గ్యాంగ్ లీడర్లు మీరంతా ఫ్యాక్షనిస్టులు రేపిస్టులు అంతా మీరంతా మీ పార్టీలోనే ఉన్నారు మీరంతా కలిసి రాష్ట్రంలో అదేదో అయిపోతుంది పరిశ్రమలు రాకుండా చేయండి అని చెప్పి మీరంతా లోగుట్టుగా మాట్లాడుకొని వస్తున్న పరిశ్రమలు కూడా చెడగొట్టడానికి చేసేటువంటి మీ ప్రయత్నం మేము కనిపెట్టలేదు అనుకుంటున్నారేమో మీరు దగ్గరలో మీ బండారాలన్నీ బయట పెడతాం మీరు ఏమేమి చేస్తున్నటువంటి అన్ని కూడా రాష్ట్రం ఎక్కడ బాగుపడుతుందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పీరియడ్ లో ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందో అని దినదినం భయపడుతూ మీ గ్యాంగ్స్టర్స్ అంతా ఒకటి అయ్యి పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రానికి రాకూడదు అని చెప్పి నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేసినటువంటి మీ విధానాన్ని ఏమన్నా అర్థం కావట్లేదు డైరెక్ట్ గా పత్రికలలో రాస్తారు పరిశ్రమలు రాకుండా వెళ్ళిపోతున్నాయి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి స్వయాన ఆ పరిశ్రమ అధిపతులు చెప్తున్నారు మేమేమి ఆలోచన లేదు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మాకు ఉత్సాహంగా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడినా కూడా నెగిటివ్ ఆలోచనతో వీరు చేసేటువంటి పబ్లిసిటీ ఎంత చీప్ స్థాయికి దిగజారుతుంది నీకు ఓడిపోయినటువంటి బాధలో నువ్వు చేసినటువంటి పనులు అన్నీ కూడా ఓడిపోతున్నావు అని తెలిసి రాష్ట్రాన్ని అదోగత పాలు చేసావు పరిపాలన చేత కాక రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసావు ఆఖరికి నీ నీచ రాజకీయాల కోసం తన బాబాయిని కూడా అయినటువంటి వివేకానంద రెడ్డి గారిని చంపించావు నాటకాలు ఆడుతున్నావు మళ్ళా ఇప్పుడు ఎంత రాజకీయాలకు దిగజారుతావు అంటే గతంలో వంగవీటి రంగాన్ని ఏ రకంగా హత్య చేశావో హరిరామ జోగా గారు చెప్పడం జరిగింది దసరామయ్య ఒక మనవడిని ఒక విలేకరిని ఎన్కౌంటర్ విలేకరిని ఏ రకంగా చంపేటువంటిది ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇన్ని అరాచకాలు చేసినటువంటి నువ్వు ఈరోజు ఇతరుల పైన మాట్లాడతావా నీకు ధైర్యం ఉంటే సహకరించు రెండు ఛాలెంజ్లకు ధైర్యం ఉంటే స్వీకరించు ఒకటి తెలుగుదేశం బాధ్యత శిబిరం పెట్టు రెండోది నువ్వు ఎంచుకున్న పది గ్రామాల లిస్ట్ ఇవ్వు నువ్వు మీరు ఇవ్వాలని మేము వస్తాం అక్కడ ఎవరు ఏ రకంగా అరాచకాలు చేశారో ప్రజల దగ్గర తీర్చుకుందాం దమ్ముంటే రెండు ఛాలెంజ్లు స్వీకరించే దమ్ముంటే తీసుకోండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి